الحمد لله الواحد الأحد الصمد وأصلي وأسلم على خير من قام وركع وسجد ودعا إلى الله الواحد الأحد الصمد وتعبد ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان إخوة الإيمان إخوة الإسلام حياكم الله وبياكم وسدد الله خطايا وخطاكم وإلى سبيل الحق اجتبانا واجتباكم ها نحن يتجدد اللقاء فيما بيننا مع مجلس جديد من مجالس العقيدة مجالس العلم والإيمان ومع عبادة الإنابة والاستعانة أما عبادة الإنابة الإنابة لغة هي الرجوع أما شرعا هي التوبة مع الرجوع إلى الله جل جلاله في أحسن حال فيعكف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه والفرق بين الإنابة وبين التوبة أن الإنابة تزيد على التوبة بالرجوع على أحسن وأفضل حال قبل الذنب والمعصية فمن تاب وازداد من الصالحات فهذا منيب ومن تاب ولم يزدد من الصالحات فهذا تائب وليس منيبا فالإنابة توبة مع الإقبال أو مع كثرة الإقبال على الله المتعال وأما دليلها فقول ربنا جل جلاله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الأمر بالإنابة لله فلا بد من إفراد هذه العبادة لله وقوله وأسلموا له أي أنيبوا ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له استسلاما كاملا باطنا دائرا استسلام استسلاما لحكمه الشرعي المحبوب عنده على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم استسلاما من الرأس إلى الضفر باطنا ظاهرا سيرة سريرة صورة شبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل إسلام إبراهيم عليه السلام وإذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين لهذا الإسلام هو كمال استسلام لله الواحد الأحد الإسلام كمال استسلام هذا القلب لربه وخالقه وكمال استسلام هذه الجوارح لمولاها ربها خالقها فاطرها إخوتي أحبتي وجاءت عبادة الإنابة مقرونة مع التوكل كذلك كما قال شعيب عليه السلام في معرض الثناء عليه توكلت وإليه أنيب أي إليه أنيب مع كمال التوكل على الله جل جلاله إذا أحبتي أما الاستعانة الاستعانة هي طلب العون لغة أما شرعا طلب العون من الله طلب العون من الله في جميع أمور الدين والدنيا والاستعانة بالله هي الاستعانة المتضمنة كمال التوكل على الله مع كمال الدل من العبد لربه مع الثقة وكمال الاعتماد على الله وكمال الثقة والاستعانة هناك الاستعانة بالمخلوق على نوعين استعانة شركية لا تنبغي إلا لله وهذه مخرجة من الملة وهي الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعي الغيب أو علم الغيب أو كمن يذهب إلى ساحر أو إلى عراف ليطلعه ماذا سيقدم كذلك منها الأبراج الأبراج التي ابتلي بها أبناء المسلمين فكلها ادعايات للغيب وهذه 
تأتي في نفوس ضعفاء الإيمان وهذه مخرجة من الملة باعتقادنا فيها قل لا يعلم الغيب إلا الله وكذلك هناك استعاثة بالمقبورين بالأموات الذين يذهبون عند القبور وعند الأولياء قبور الأولياء ولا نعلم وإن كانوا أولياء لا نعلم حالهم في قبورهم بل ندعو لهم ظهر الغيب أما الإنسان يذهب عندهم ويطوف بهم ويستعين بهم ويسألهم المدد أو في قضاء حوارجهم كلها هذه أشياء مخرجة من الملة لأنك أو لأن الإنسان يدعو المقبور ويصفه بصفات الربوبية التي لا تنبغي إلا لله وهذا شرك أكبر مخرج من الملة وهناك استعانة غير شركية وهي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهي استعانة مباحة كأن يطلب إنسان من إنسان أن يعينه على حمل متاعه أو على الركوب على الدابة أو على أشياء في قدرته واستطاعته لأن الناس للناس بعضهم من بعض خدموا وهؤلاء أحياء وهذا من الأمور المباحة والجائزة كما قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فتكون استعانة مباحة حلالا طيبة واستعانة كذلك من الأحياء استعانة محرمة كفعل الحرام أو الفساد أو الظلم أو إعانة ظالم نعم إخوتي بالله في الله لهذا ربنا جل جلاله جعل خلاصة كمال التوحيد واتباع الخير العبيد كمال القرآن والسنة في سورة الفاتحة وكمال سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين أي كأننا نقول في الأصل نعبدك نعبد إياك يا الله وهذا تقديم المفعول يفيد الحصر وهذا اختصاص وهذه عبادة من خصوصيات الله تفيد الحصر أي لا نعبد إلا أنت إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت وكذلك إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك يا الله فهذا لا بد أن نحققها في حياتنا ونتوجه بقلوبنا إلى الله ونتبتل بين يديه خاصة نحن مقبلين على شهر رمضان كما قال ربنا جل جلاله وهو ينادينا ليل نهار وأنيبوا أي ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له واستسلموا له باطنا ظاهرا واسألوا العون منه إياك نعبد وإياك نستعين فإياك نعبد هذه تفيد كمال تحقيق توحيد الألوهية والعبودية وإياك نستعين تفيد تحقيق كمال التوكل على الله بكمال عبادة الدل فلن نصل إلى الله إلا بالله ولن نستعين على طاعة الله إلا بالله وتوفيق من الله وما توفيق إلا بالله وصل الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين